шестом туре чемпионата Англии Лиц принимал Манчестер Юнайтед. Чех Карл Поборжский с углового забросил мяч Бекхэму, и Лиц подвел его вратарь Мартин, от головы которого мяч влетел в сетку. 1-0. Чемпион Англии играл намного острее, и вскоре Гикс прошелся поперек поля, а рванувшегося за мячом Хорди Кройфа придержали за трусы. Попытка Эрика Кантона совершить возмездие обернулась нелепым промахом. Француз зацепился носком Бутса за землю, и мяч укатился влево от ворот. Однако локальные лидерские неудачи на игру нынешнего Манчестера не влияют. Упавшая знамя атаки из рук Кантона подхватил по Борске. Эффектный финт, пас в разрез и бат забивает ударом с обратным вращением. 2-0. В прошлые годы Манчестеру часто не хватало заводила. Теперь же в этой ипостасе раскрылся Карл по Борске. Кантона оценил рывок партнера, а пассивный офсайд гиг за никого не интересует, ведь по Борске все делает сам. Ворота в прямом смысле слова затрещали. 3-0. Воздушный поцелуй заводит трибуны и зрители требуют добавки. Навес неудобен, но Кантона подпрыгивает и, вывернув ногу, загружает мяч в угол. 4-0. Лиц стоптан в газон. Встречавшийся с Ковентри, Миддлсбров в красной форме всегда считался средним клубом. Однако грамотная трансферная политика сделала его одним из сильнейших в Англии. Фабрицио Раванелли повисел в воздухе и головой открыл счет. На главных ролях Миддлсбро иностранцы, а диспетчер команды Жунинью в каждом матче задает защитникам неразрешимые загадки. А когда Жунинью сам завершает атаку, проблемы возникают уже у вратарей. 2-0. От подобного бразильско-итальянского шоу остаться равнодушным нельзя. Под размашистыми быстрыми атаками Миддлсбро защита Ковентри рассыпалась, как песочный замок. Раванелли отправляет защитников ловить воздух, а сам стреляет в дальний угол. 3-0. Британская публика уже привыкла к обрядовому разоблачению живота, совершаемому Раванелли. И по слухам, спонсоры Миддлсбро собираются разместить рекламу и на внутренней стороне его футболки. Очередную атаку снова начал итальянец. Жунинью неожиданно открылся в центре штрафной, получил мяч и, передернув вратаря ложным замахом, забил от штанги. Миддлсбро взял резвый старт в чемпионате. Эстафету разгрома подхватил Уимблдон, неожиданно стерший в порошок Эвертон. Ньюкасл благодаря двум голам Леса Фердинанда обыграл Тоттенхем, а Ливерпуль победил Саутгемптон. Команда Дмитрия Харина и Джан Луки Виали Челси в гостях забила два безответных мяча лидеру Шеффилд Уэнсдей. И теперь ему в спину дышат Челси и Ливерпуль. Харизматические лидеры Манчестера и Ньюкасл пока держатся сзади.